السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى ال واصحاب واحباب وازواج ودنيات سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد بهمانمുള്ള മുമിനിങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പരിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ പതിനഞ്ചാം ദിവസമായ ഇന്ന് പകൽ സമയം സായാഹ്ന നേരത്ത് അവന്റെ അഭാരമായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് വൃതാനുഷ്ഠാനികളായി അവന്റെ ഭവനത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടി അവന്റെ ചില സ്മരണകളും നൽവിശേഷങ്ങളും അയവറക്കാനും ചർച്ച ചെയ്യാനും ഒരുമിച്ചു കൂടിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കുറവുകളെ കൊണ്ട് ഒന്നും അള്ളാഹു തള്ളിക്കളയാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഫലിന് കൊണ്ട് എല്ലാം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇതുപോലെ ഈ അനുഗ്രഹം അവൻ നമുക്ക് അവന്റെ ഫലിന് കൊണ്ട് നൽകിയതുപോലെ അവന്റെ ഫലിലിന്റെ രോഗമായ സ്വർഗഭവനത്തിലും ഇതിലൊരു സന്തോഷത്തോടുകൂടെ സംഗമിക്കാനുള്ള മഹാസൗഭാഗ്യം നമുക്കും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഗുരുവറ്റർ മക്കൾ ഭാര്യമാർ സഹോദര സഹോദരിമാർ അവരുടെയും ഭാര്യ ഭർത്താക്കൾ സന്തതികൾ നമ്മുടെ കുടുംബം ഭാര്യ കുടുംബം ശിഷ്യന്മാർ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവർ നമുക്ക് കടപ്പാടുള്ളവർ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ശബ്ദം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ലോകത്തിന്റെ പല കോണുകളിൽ എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കെ എം ഐ സി സഹപ്രവർത്തകർ അതിൽ ശ്രോതാക്കൾ എല്ലാവർക്കും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ജീവിച്ച് മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ ചെയ്തു കിട്ടിയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെയും അള്ളാഹു പൊരുത്തു തരുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ എണ്ണി പറഞ്ഞവരും എല്ലാത്തവരുമായി ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തും പ്രയാസപ്പെടുന്ന മോമിനങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ അർഹമുറാഹിമിനായി അകറ്റുമാറാകട്ടെ മോമിനങ്ങൾക്ക് സലാമത്തും ആഫിയത്തും സന്തോഷവും അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ ഈ കർമ്മവും മറ്റു അള്ളാഹുവിന്റെ അഭാരമായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നാം അനുഷ്ഠിച്ച എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അർഹമുറാഹിമിനായി അവന്റെ വിശാലമായ ഫലിൽ കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹോന്നതമായ അസ്മായികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ യാലത്തൂഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്മിനെ കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസങ്ങളിൽ നാം ഇവിടെ സംസാരിച്ചത് ഇനി തൊട്ടടുത്ത് ഒരു വേള ലത്തീഫ് എന്ന നാമത്തോടുകൂടെ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന ഹബീർ എന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ മറ്റൊരു വിശേഷണത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ആരംഭിക്കുന്നത് 
يا خبير يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله من يا الله ان ده بشاس من الله يقول لك എന്താണ് ഹബീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവരജ്ഞൻ എന്നാണ് നേരെ അർത്ഥം അറിവുള്ളവൻ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അള്ളാഹുനു അലീമ് എന്ന മറ്റൊരു പേരുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ അതും ഇതും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം രണ്ടും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് വ്യതിരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അലീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ തരം അറിവുകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു അള്ളാഹുരു മുൻകൂർ ഉള്ള അറിവുകളും അലീം എന്നുള്ളതിന്റെ വ്യാപ്തിയിൽ പെടും നേരത്തെ അറിയുന്ന അറിവുകളെല്ലാം അതാണ് ഹബീർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരിശോധിച്ചറിയുക എന്നൊരു പ്രത്യേക അർത്ഥവും കൂടെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നുണ്ട് വെറും അറിവല്ല ശരിയായ ഹബീർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പരിശോധിച്ച് അറിയുക ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് അറിയുക മനസ്സിലാക്കുക നേരത്തെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും പരിശോധിച്ച് അറിയുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് രഹസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹബീർ എന്ന വിശേഷണത്തിനും പ്രത്യേകം മാറ്റ് കൂടുന്നുണ്ട് പരിശോധിച്ച് അറിയാൻ ആരെയാണ് അങ്ങനെ അറിയേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുക്കല്ലഫായ അഥവാ ബുദ്ധിയും വിവേകവും ഉള്ള പ്രായപൂർത്തിയൊത്ത അവന്റെ അടിമകളായ മനുഷ്യർ ഭൂതന്മാർ എന്നീ വിഭാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് അള്ളാഹു സുബാനുവത്താല അവരെയാണ് പരിശോധിച്ചറിയുന്നത് കന്നുകാലികളെ നാൽക്കാലികളെ അവയെക്കുറിച്ചൊന്നും അങ്ങനെ പരിശോധിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതില്ല കാരണം അവരൊരു വിചാരണ നാളിനെ നേരിടുന്നില്ല പരിശോധന ആവശ്യമാകുന്നത് പ്രതികാരമോ പ്രതിഫലമോ കൊടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴാണ് ശമ്പളമില്ലാതെ വെറുതെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അവരെ പരിശോധിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വരാറില്ല അതേസമയത്ത് മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാർ കീഴ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ നിരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വരും കാരണം അവർ ശമ്പളം പറ്റുന്നവരാണ് വെറുതെ ഫാനിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഇരുന്ന് ശമ്പളം വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല എന്ന ഒരു നിയമം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അവര് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാകുന്നു ഇതേപോലെ കന്നുകാലികൾ അവർക്ക് പ്രത്യേകമായ പ്രതിഫലങ്ങളൊന്നുമില്ല വന്യജീവികൾക്കുമില്ല മറ്റു നാൽക്കാലികൾക്കുമില്ല നിർജീവികളെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടതും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അവയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പറയുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ അള്ളാഹു അലീം എന്നാണ് പ്രയോഗിക്കുക എന്നാൽ പരിശുദ്ധ കുർബാനിൽ ഹബീർ എന്ന് വന്ന പ്രധാന ഇരുപത്തിയൊന്ന് സ്ഥലങ്ങളെ ഞാൻ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ അള്ളാഹു പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് വല്ലാഹു ബിമാ തഹമലൂന ഹബീർ സൂറത്തിൽ പക്കൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് അള്ളാഹു പരിശോധിച്ചറിയുന്നുണ്ട് ഉണ്ടോ വല്ലാഹു ബിമാ തഹമലൂന ഹബീർ സൂറത്തിൽ പക്കൽ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് വല്ലാഹു ബിമാ തഹമലൂന ഹബീർ ആലു ഇമ്രാൻ നൂറ്റി എൺപത് അഞ്ഞൂറ് മുപ്പത് ഇന്നല്ലാഹബീറും 
ഇങ്ങനെ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഉണ്ണിയാൽ ഓരോന്നോരോന്നും പ്രത്യേകം ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അള്ളാഹു കൃത്യമായി പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് അറിയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവ എന്ന് പ്രത്യേകം പറയുന്നു അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഹബീർ എന്ന വാക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം അത് തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധ കുർത്താനും ഹബീർ എന്ന വിശേഷണം കൊണ്ട് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് എന്നാണ് നമ്മുടെ വെച്ച അർത്ഥം നമ്മുടെ വകയുള്ള അർത്ഥവും അല്ല എല്ലാവരും മുസ്തനത് തെളിവ് സഹിതമാണല്ലോ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാറുള്ളത് വേണ്ടിയാണ് പേജ് നമ്പർ ഒക്കെ പറയുന്നത് കിതാബിന്റെ പേര് പറയുന്നത് അടയാളപ്പെടുത്തി വെക്കുക ചിലപ്പോഴൊക്കെ സംശയങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഹബീർ എന്നതിന് വെറും അറിവ് അറിയുന്നവൻ എന്ന് മാത്രം അർത്ഥം വെച്ചങ്ങ് പോകും സംഗതി ശരിയാണ് പക്ഷെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് പറയുന്നത് അവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞതായി കാണാൻ കഴിയും എന്ന് പറയുന്ന ആ വിശേഷ ഗുണത്തിന്റെ സ്ഥാനം ഹലർത്തു ലിബിത്തില പരീക്ഷണത്തിന്റെ സ്ഥാനമാണ് അനുഗ്രഹങ്ങളെ കൊണ്ടും കെടുതികളെ കൊണ്ടും അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കും പരീക്ഷി പരീക്ഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല പരീക്ഷിച്ച് അറിയുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഹബീർ എന്ന് പറയുക നല്ലത് കൊടുത്തുകൊണ്ടും അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കും നെഗറ്റീവ് കൊടുത്തുകൊണ്ടും പരീക്ഷിക്കും രണ്ട് പരീക്ഷണത്തിലൂടെയും ഒരു അടിമയുടെ മനസ്സ് എങ്ങനെയെന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു രൂപം ഒരു ഗുണം അള്ളാഹുവിനുണ്ട് അതീവ ഗൗരവമായി അടിമ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിന്നെ നമുക്കെല്ലാം കണക്കാണ് ഏ നമുക്ക് മനുഷ്യരാണെങ്കിലും സ്വർഗാണെങ്കിലും നിറകാണെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് കണക്കാണല്ലോ നമുക്ക് ഭയപ്പാടോ ശകലങ്ങളും ഒന്നും സംഭവിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൂടുതൽ ആ വിഷയത്തില് ഒരു ജാഗ്രതയൊന്നും കാണുന്നില്ല അതേസമയത്ത് ഹബീർ എന്ന വിശേഷ ഗുണത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ അള്ളാഹുവിന്റെ ആരോഗ്യങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തെ വളരെ ശക്തമായ ജാഗ്രതയിൽ അവർ ഒപ്പിച്ചു ജീവിതത്തിന് കടിഞ്ഞിട്ടു അവർക്ക് ഈ ഹബീർ എന്ന വിശേഷം കേൾക്കുമ്പോൾ അതീവ ഭയമാണ് അള്ളാഹു എനിക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള കണ്ണ് അത് ഒരു പരീക്ഷണ കണ്ണാണ് എനിക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ചെവി അതൊരു പരീക്ഷണത്തിന്റെ ചെവിയാണ് എനിക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള നാസാദ്വാരം അതൊരു ഇന്റർവ്യൂ ആണ് എനിക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള സംസാരശേഷി അതൊരു ഇന്റർവ്യൂ ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് അവർ കണക്ക് കൂട്ട ഇന്ന സം ശരീര അഴിവുകളും അവകളെ കുറിച്ച് മാത്രമാണോ അല്ല അൽഹാക്കുമൊത്തക്കാഫിര സുഹൃത്തിൽ എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത് എല്ലാ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചും എന്ത് സുഖങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ അതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം പരലോകത്തെല്ലാം ഉത്തന ചോദിക്കും കഠിനമായ ഉഷ്ണത്ത് മരുഭൂമിയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വയലിലൂടെ നടന്നു പോയ മനുഷ്യൻ ഉഷ്ണം താപം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ഒരു ചെറിയ വൃക്ഷത്തയ്യിന്റെ ചുവട്ടിൽ അതിന്റെ തലപ്പിന്റെ ചെറിയ നേൽ കൊള്ളാൻ വേണ്ടി ഒരു രണ്ടു മിനിറ്റ് സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ അതുപോലും ഈ ആയത്തിന്റെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഇതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞുപോയ മാത്തുക്കളെല്ലാം ഭയപ്പെട്ട് 
സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓടി അകലാൻ വേണ്ടി ശ്രമം നടത്തിയത് കാരണം ഇതെക്കുറിച്ചൊക്കെ കണക്ക് തീർക്കേണ്ടി വരും നമ്മളെക്കാൾ എത്രയോ പതിന്മടങ്ങ് വിവാദത്ത് കൊണ്ടും മരിപ്പത്ത് കൊണ്ടും ഈമാന കൊണ്ടും ഒക്കെ അള്ളാഹുവിനോട് അടുത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ സർവ സന്തോഷങ്ങളും ആവാഹിച്ചെടുത്ത മുൻഗാമികളായ സച്ചരിതരായ ആത്മജ്ഞാനികളായ ആരിഫീങ്ങൾ ഔലിയാക്കൾ സ്വഹാബത്തടക്കമുള്ള ബഹുമാനിതർ അവർ പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഇന്ന് നാം അനുഭവിക്കുന്ന സുഖരോനുപതകളുടെ ഒരു ചെറിയ അളവ് പോലും അവർ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് നേരെ വിപരീതമാണ് ആത്മീയമായ ലോകത്ത് വളരെ പരാജയം എന്നാൽ സുഖരോലിപതിയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ അത്രയും മുൻപിൽ ഇത് വേദാറാകേണ്ട വിഷയമാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് വേദാറില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഹബീർ എന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ വിശേഷഗുണത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടത്ര പരിജ്ഞാനമില്ല അതിനെക്കുറിച്ചൊരു അവബോധമില്ല അതേക്കുറിച്ച് ശരിക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആരിഫീങ്ങളായ ഔലിയാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വലിയ ഭയവിഹുലാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നു അവർക്ക് വലിയ പ്രയാസം സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഇടത്തും വലത്തും സമാധാനത്തിന്റെ തണുപ്പിന്റെ ശാന്തിയുടെ തുരുത്ത് സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നാമങ്ങളെ അള്ളാഹു വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമങ്ങളുടെ തൃത്തീപ് അള്ളാഹു പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് നോക്കൂ ഹബീറിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് എന്താ ലത്തീഫാണ് ദയാലു നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കും പക്ഷെ അവൻ ദയാലുവാണ് ഇപ്പുറത്ത് എന്താ ഹലീം അവൻ സഹനമുള്ളവനാണ് ഇൻഷാദ നമുക്ക് പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അടുത്തതായി സഹനം ദയ അത് രണ്ടിന്റെയും നടുവിൽ അള്ളാഹു താല ഹബീർ എന്ന വിശേഷ ഗുണത്തെ ഫിറ്റ് ചെയ്തു ഇമാം തിരുമതി അലി അള്ളാഹുവിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹരീഫിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശേഷ ഗുണങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പേരുകളുടെ തിർത്തീബ് അങ്ങനെയാണ് ആ തിർത്തീബ് അതിന്റെ പിന്നിലും വലിയ സിറുകൾ ഉണ്ട് നമ്മളാരെങ്കിലും തൃപ്തീപ് ചെയ്തതല്ല ക്രമപ്പെടുത്തിയതല്ല നിബുഗത്തിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് നാം കേട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ തൃപ്തീപാണ് ക്രമമാണ് ആൽസിമുകളുടെ ക്രമം യാ അള്ളാഹു യാ റഹ്മാനു യാ റഹീമു യാ മലിക്കു യാ കുബൂസ് യാ സലാമു യാ മുഹ്മിനു യാ മുഹൈമിനു യാ അസീസ് യാ ജബ്ബാറു യാ മുതക്കബ്ബിറു യാ ഖാലിഖു യാ ബാരിഖു യാ മുസബ്ബിറു യാ ഗഫാറു യാ ഖഹാറു യാ വഹാബ് യാ റസ്സാഖു യാ ഫത്താഹു യാ അലീമു യാ ഖാബിറു യാ ബാസിത്തു യാ ഖാഫിറു യാ റാഫിഉ യാ മുഇസ് യാ മുദില്ലു യാ സമീഉ യാ ബസീറു യാ ഹക്കമു യാ അദിലു യാ ലത്തീഫു യാ ഖബീർ യാ ഹലീം അതങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ആ വിശേഷ ഗുണങ്ങൾ പറയുന്നിടത്തുള്ള തെർത്തീപുകളിലും പ്രത്യേകമായ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതൊക്കെ അതബിന്റെ ഭാഗമാണ് അതൊക്കെ വിശാല നമുക്ക് ക്രമേണ ക്രമേണ ഓരോന്ന് പറയാം അടുത്ത ഇസ്മ നമുക്ക് ഹലീമ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറയാനുള്ളത് അലീമ അത് ഭയങ്കര കടുപ്പമാണ് ഭയങ്കര കടുപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണക്കാരായ നമ്മെപ്പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് തന്നെ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ താങ്ങാൻ കഴിയില്ല അത്രയും വലിയ അമമത്തിന്റെ ബഹുമാനത്തിന്റെ കൊടുമുടിയാണ് അറ്റമില്ലാത്ത ഒരു അതിർത്തിയിലാണ് അള്ളാഹുള്ളത് അത് സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ട് തണുപ്പ് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും അള്ളാഹു വെച്ച് എന്ന് ഒന്ന് ഹലീം സഹനമുള്ളവൻ ഇപ്പുറത്ത് ഹഫൂർ പൊറുക്കുന്നവൻ വിശാല അതിന്റെ വിശദീകരണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഇതുപോലെ ഹബീർ എന്ന വാക്കിനെ ആ വിശേഷ ഗുണത്തിന്റെ ആന്തരിക അർത്ഥങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്ന ആത്മജ്ഞാനികളുടെ മനസ്സ് പെടപ്പെടുക്കുമ്പോൾ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തണുപ്പിന്റെ സന്ദേശം നൽകുന്ന രണ്ട് വിശേഷ ഗുണങ്ങളെ ഇടത്തും വലത്തും അള്ളാഹു ഫിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നാമത്തെ നമ്മെ കൊണ്ടല്ലാഹു ഉച്ചരിപ്പിക്കുന്നത് നിക്ഷയമായും ഹബീർ എന്ന് പറയുന്നവൻ ഹുവ അവൻ അൽ മുബിലി പരീക്ഷണം നൽകുന്ന ആളാണ് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്ന ആളാണ് ഇതാ നല്ല 
ഇലാ ഇവ നലറത് ഐനാക നിന്റെ രണ്ട് കണ്ണുകളും നോക്കിയാൽ നിഅമത്തമൻ ഒരുത്തന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ യബിലിബിൽ ബസറ ആ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അവൻ മനുഷ്യരെ പരീക്ഷിക്കുന്നു മനുഷ്യരെ പരീക്ഷിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് ലോകത്ത് കാണുന്നത് മുഴുവനും ഈ പരീക്ഷണാലയത്തിലുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ ദൃഷ്ടിപ്പെടമങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞേച്ചാൽ മനുഷ്യന് പരീക്ഷണത്തിന്റെ ലോകം മാത്രമായി ഇതിനെ കാണാൻ കഴിയും വേറൊന്നുമില്ല പടച്ചിറബ് അവന്റെ പരീക്ഷണത്തിൽ നൂറ് ശതമാനം വിജയം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗ്യശാലികളിൽ നമ്മെ പെടുത്തി തീരുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് നാല് സ്ഥലങ്ങളിൽ അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല ലത്തീഫ് എന്ന പേരോട് കൂടെയാണ് ഹബീർ എന്ന പേരിനെ അള്ളാഹു തല ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞു വിശുദ്ധ കുർത്താനിൽ ഏഴ് ഇടങ്ങളിലാണ് ലത്തീഫ് എന്ന പേരിനെ അള്ളാഹു തല കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ആ ഏഴ് ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് നാല് ഇടങ്ങളിലും ലത്തീഫിന്റെ കൂടെ ഹബീര് ചേർത്തിരിക്കുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് അൻഅമസൂറത്തിലെ നൂറ്റി മൂന്നാമായത് അള്ളാഹു കണ്ണുകൾ ഇങ്ങോട്ട് കാണൂല എല്ലാ കണ്ണുകളെയും അല്ലാഹു ഇങ്ങോട്ട് കാണും അള്ളാഹുവിനെ കണ്ണുകളൊന്നും അങ്ങോട്ട് കാണുകയില്ല എല്ലാ കണ്ണുകളെയും അല്ലാഹു ഇങ്ങോട്ട് കാണും ഉണ്ടോ അവനെല്ലാം പരിശോധിച്ചറിയുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം ആള് ദയാലുവും ആണ് ദയാലുവാണ് എന്ന് മുമ്പിൽ വെച്ച് ഹബീർ പറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ ആരിഫ് നിങ്ങൾക്കത് ഒരു പക്ഷെ താങ്ങാൻ കഴിയാത്തതിൽ അപ്പുറമാകുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ലത്തീഫ് പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിച്ചിട്ടാണ് അള്ളാഹു താല അവന്റെ ദയയുടെ ഭാഗമായി ഹബീർ എന്നതിന് പറയുന്നത് അടുത്തായത് ഹജ്ജ് സൂറത്തിലെ അറുപത്തി മൂന്നാമത്തായത് ആകാശത്തിന് നല്ല മഴയെ ഇറക്കി തരുന്നത് കാണുന്നില്ലേ പ്രതുസ്കുഹുൽ അറു അപ്പോൾ ഭൂമിയായി തീരുന്നു മുഹ്ലറ പച്ച പരവതാനി പോലെ പച്ച പിടിച്ചതായി കാണുന്നു ഇന്നീഫും ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് അതോടൊപ്പം അതിൽ വഞ്ചിതാവുകയും വേണ്ട ഹബീറുൻ അവനിതൊക്കെ നൽകുന്നത് പരിശോധനയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് വെള്ളം നൽകുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് എന്തിന്റെ ഭാഗമായി ദയയുടെ ഭാഗമായി അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പരിശോധനയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്നല്ലാഹലത്തിലെ പതിനാറാമത്തായത്ത്ഹബീർത്തം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വെക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ പിന്നെ മുൽക്ക് സൂറത്തിലെ പതിനാലാമത്തായത്ത് അലായാലമുമൻ ഇങ്ങനെ നാല് സ്ഥലത്ത് ലത്തീഫിന്റെ കൂടെയാണ് അള്ളാഹുത്താല ഹബീർ എന്നതിനെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല ലത്തീഫാണ് അതോടൊപ്പം ഹബീറാണ് അവൻ ലത്തീഫിന്റെ ഭാഗമായി ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹഫിയായ ലത്തീഫിന്റെ ഉടമയാണ് അള്ളാഹു ചില പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയായിരിക്കും അള്ളാഹു അവന്റെ ദയാകാരുണ്യം നമ്മിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നത് രോഗത്തിന്റെ മോഡലിലും മറ്റു ചില പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ മോഡലിലും അപ്പോൾ അടിമ നീ ഒരിക്കലും വശമിച്ചു പോകരുത് ഹബീറും ഇതൊക്കെ ഇൻഡിയാണ് എന്ന ഒരു സമാധാനത്തിന്റെ സന്ദേശവും കൂടെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ലോകം മുഴുവനും അള്ളാഹുസ്മാനു വത്താല ഹബീർ എന്ന് പറയുന്ന വിശേഷ ഗുണത്തിന്റെ പ്രകടമായ ഒരു കേന്ദ്രമായി അള്ളാഹുത്താല സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു 
ഈ ലോകത്തിന്റെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേറ്റം വരെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് കൃത്യമായി അവൻ പഠിപ്പിച്ചു അതെല്ലാം അവൻ ഇന്ദ്രിവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഹബീർ എന്ന് പറയുന്ന വിശേഷ ഗുണത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പ് എന്ന് അവൻ പഠിപ്പിച്ചു എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ളവരാണ് അവന്റെ കഴിവിന്റെ അപ്പുറത്തൊന്നുമില്ല അവൻ പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളെയും അല്ല ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാം പിന്നീടുത്ത് പോയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എല്ലാറ്റിന്റെയും പിന്നിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഗുണങ്ങളാണ് രണ്ട് സവിശേഷതകളാണ് ജീവിതവും മരണവും അതുവരെ അല്ല ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയുള്ള കെട്ടിടമാണെങ്കിലും വാഹനമാണെങ്കിലും തൊഴിലുകളാണെങ്കിലും ഭക്ഷണങ്ങളാണെങ്കിലും കമ്പോളങ്ങളാണെങ്കിലും കാഴ്ച വസ്തുക്കളാണെങ്കിലും അതൊക്കെ നമുക്കൊരു ന്യായത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എന്തായാലും ജീവിക്കാൻ ജീവിക്കാനല്ലേ അതെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ലോകത്തുള്ള മറ്റുള്ള എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളെയും മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആ ജീവിതത്തിനോടൊപ്പം മനുഷ്യൻ ഇഷ്ടമായോ ഇഷ്ടമല്ലാതെയോ മരണം വരിക്കേണ്ടി വരും അതും കൂടെ ചിന്തിക്കുമ്പോഴേ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം ശരിക്കും മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹ് പറഞ്ഞു ജീവിതവും മരണവും അള്ളാഹു താല സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും നല്ല കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നവൻ എന്ന് അള്ളാഹ് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നല്ല കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് ആരാണ് എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നല്ല കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് ആരാണ് എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു ഈ ലോകത്തിനെ തന്നെ മൊത്തത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം അവന്റെ ഹബീർ എന്ന് പറയുന്ന വിശേഷ ഗുണത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിച്ചിരിപ്പുള്ള പരിശോധന എന്ന ഗുണത്തെ പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നിങ്ങനെ വിളിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ കാര്യത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ള രഹസ്യവും കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാരാജു പറഞ്ഞു കർമ്മത്തെ ഏറ്റവും നല്ലതാക്കി നിർവഹിക്കുന്ന ഒരുത്തരെ പോലെ ഇബിലീസിന്റെ മുതുകൊടിച്ച ഒരു കാര്യവും ഈ ലോകത്ത് വേറെയില്ല കൂടുതൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും അഹ്സനായ നല്ല രൂപത്തിൽ നിർവഹിക്കുക ഇത് ഇബിലീസിന് തീരെ താങ്ങാൻ കഴിയാത്തതാണ് കാരണം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അല്ലാതെ പറഞ്ഞത് ലിയബിലുവക്കും അയ്യക്കും അഹ്സനു അമല ഏറ്റവും നല്ല കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് ആരാണ് എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നാണ് വലഞ്ചതിൽ അക്സറു അമല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് എന്ന് അള്ളാഹ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ലോകത്തെ അള്ളാഹ് സംവിധാനിച്ചത് മരണവും ജീവിതവും അടക്കമുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങളെ അള്ളാഹ് സൃഷ്ടിച്ചത് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കർമ്മനിരതനാകുന്നത് ആരാണ് എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നുള്ള പറഞ്ഞിട്ടില്ല മറിച്ച് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിൽ ആരാണ് കർമ്മം കൊണ്ട് വിജയം കൈവരിക്കുന്നത് എന്ന് പരിശോധിക്കാനാണ് സുബാനല്ലാ ഈ പരിശോധന എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുവത്താല അലീമാണ് يا لطيف بخلقه يا عليم بخلقه يا خبير بخلقه سفتي ولكم بدايهنا الله 
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم ابراهيم نبيك دي ചെയ്തത് പോലെ മറ്റു നബിക്ക് ചെയ്യണേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അങ്ങനെ ഉദാഹരണമായി പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന വിഷയത്തിൽ ലോകത്തിൽ ഒരാൾക്കും സംശയം ഇല്ല എന്താ കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു ലോകോത്തര ഇമാമാണ് നായകനാണ് നേതാവാണ് വെറുതെ നേതാവായതല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു നേതാവായത് അള്ളാഹു ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തു ഇന്റർവ്യൂ നൂറ് എ പ്ലസ് വാങ്ങി വിജയിച്ചു അപ്പോൾ ഇബ്രാഹിമെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഞാൻ ജനങ്ങൾക്ക് നായകനായി നിക്ഷയിച്ചു ഇമാമായി നിക്ഷയിച്ചു ബദിരീങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇന്നും നാളെയുമായെല്ലാം നാം അനുസ്മരിക്കുകയാണ് നാളെ നാളെയും മറ്റുന്നാളുമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ബദിരീങ്ങളുടെ സ്നേഹ പ്രകടനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതൊരു ഒറിജിനൽ സ്നേഹമാക്കട്ടെ അങ്ങനെ ദോർക്ക ഒരു ഒറിജിനൽ ഒത്തിരി നിന്നാക്കാതെ അതൊരു ഒറിജിനൽ സ്നേഹമാക്കിയിട്ടുള്ള വാക്കി തരട്ടെ സ്മഹാനുള്ള ആ മഹാന്മാരായ ബദിരീങ്ങളെ ലോകം മുഴുവനും വായിത്തുള്ളു പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകളായി ആ വായ്പൽ തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ ആർക്കും ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും ഇല്ലാത്തത് എല്ലാവരും മനുഷ്യജ്ഞമായി അംഗീകരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് അവർ പരീക്ഷണാലയത്തിൽ ഇറങ്ങി പോ ശത്രുക്കളോട് പോരാട്ടം നടത്തിയപ്പോൾ ലോകം അത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി അള്ളാഹു സുബാന വത്താല നടത്തിയ ഇന്റർവ്യൂ അത് ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹു താല കൃത്യമായി ആ ചോദ്യ പേപ്പർ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അള്ളാഹു താല ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ അങ്ങ് പ്രചരിപ്പിച്ചു ഇന്നും ബദ്രു രണഭൂമി ഏ മക്കയിൽ നിന്നും മദീനയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ലോകത്ത് വിശ്വാസമുള്ള മൂമീനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് സന്ദർശിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയണല്ലോ അത് പതിരീങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് അതിലാർക്കും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല അള്ളാഹു പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പരീക്ഷിച്ചതാണ് ഞാനങ്ങനെ നോക്കിയതാണ് എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാവുന്നതാണ് എന്നല്ല ഞാൻ പരീക്ഷിച്ചതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അവരുടെ ചരിത്രം വായിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് പറയാൻ അള്ളാഹു സുബാനു വത്താലാക്ക് നമുക്കത് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പരീക്ഷണമായി അത് സംഭവിച്ചത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അലീം അള്ളാഹുവിന്റെ നേരത്തെയുള്ള അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇൽമ കൊണ്ട് അറിവ് കൊണ്ട് മതിയാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ കിട്ടാത്ത ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹുബറത്ത് കൊണ്ട് അഥവാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിന് പതിരീങ്ങളിലൂടെ സമ്മാനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അതാണല്ലോ മാനായ വളപ്പിൽ സുസ്താദ് പാടിയത് അല്ലേ ോട് ചോദിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത് രണ്ടഭൂമിയോട് ചോദിക്കണം അള്ളാഹുവിന് നേരത്തെ അറിയാലോ അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കണം എന്നല്ല ആ രണ്ടഭൂമിയിൽ ചരിത്രം ഉല്ലേഖനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കന്നടയുമായി നോക്കിയാൽ വായിക്കാൻ കഴിയും ആ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒപ്പിയെടുക്കാൻ കഴിയും അവിടുത്തെ തീക്ഷ്ണമായ ഭൂപ്രകൃതിയും ആ സമയത്ത് അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ള ശത്രുക്കളുടെ ശക്തിയും ആയുധ ബലവും എണ്ണൽ ഫലവും ആൾഫലവും എല്ലാം പഠിക്കുന്ന ഒരു ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബദ്രീങ്ങളെ സ്മരിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അവരുടെ ആത്മവീര്യത്തെ കുറിച്ച് ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ചർച്ച ചെയ്യാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മഹാരായ ഹസ്രൽ ബസരി റബിയല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു പോയത് അതിർത്ത് സുബിൻ അഹിലി ബദർ ബദ്രീങ്ങളിൽപ്പെട്ട എഴുപത് ആളുകളെ എനിക്ക് കാണാനിടയായി 
எழுபது பதினி இளைஞன் கண்டிப்புண்டு ാണല്ലോന്ന് അവർ ദീനിനെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി പോരാട്ടം നടത്തിയപ്പോൾ വികാരത്തെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് പിൽക്കാലത്തെ ആളുകൾ ഇവിടെ നിലനിന്നു പോകുന്നത് പഠിച്ചിറപ്പ് നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ മഹാരായ സെൽവസ് ഇന്ന് ജനങ്ങൾ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന വിഷയങ്ങളെങ്ങാനും ബദിരീങ്ങൾ കണ്ടാൽ അവർ പറഞ്ഞു പോകും ഇവർ വിചാരണ നാളിനെ കുറിച്ച് വിശ്വാസമില്ലാത്തവരാണെന്ന് പറഞ്ഞു പോകും അല്ലെങ്കിൽ ആഹ്റത്തിൽ ഇവർക്ക് യാതൊരു വിഹിതവും ഇല്ല എന്നവർ പറയും കാരണം അവരിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തരും വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നത് തന്നെ ബുധു ചെയ്യാനോ നിസ്കരിക്കാനോ വേണ്ടിയായിരിക്കും അത്രയും ദുനിയാവിനെ കൈപിടിഞ്ഞുകൊണ്ട് പരലോകത്തെ സമ്പാദിച്ചെടുത്ത ആളുകളാണ് ഈ ആളുകൾ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങിയിരുന്നു കൊണ്ടുള്ള തക്വയും ഇഹ്ലാസും ഹുഷവും ഹഷിയത്തും ഈമാനും തക്വയും ആ തക്വയെ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിലിട്ടുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വിളംബരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ അഥവാ അവരെ ഒന്ന് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള അറിവ് ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ നൽകിയതാണ് ബദർയുദ്ധം നിങ്ങൾ എന്ത് വിചാരിച്ചത് അള്ളാഹു സുബാനു വാലാക്ക് അവിടെ ശത്രുക്കളെ ഒതുക്കാനും അമർത്താനും വേറെ സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണെന്നാണോ ബാദിനീങ്ങളുടെ കാര്യം ബാദിര മൗലിത് ലോകത്ത് മുഴുവനും കൊണ്ടാടുന്നു എന്നാൽ അബാബിൽ മൗലിത് എവിടെയെങ്കിലും നടത്തുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അലംതറ കൈഫുക്കി അസ്ഹാബിൽ ഫീൽ അലം യജ് അൽ കൈദവും ഫീ തൗലി ഫാറസൽ അലിയും തൈറൻ അബാബി കാവ് പൊളിക്കാൻ വന്ന ആരപ്പടയെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു പറഞ്ഞേച്ച അബാബിൽ പക്ഷികളുണ്ടല്ലോ ചെറിയ പക്ഷികള് ആ പക്ഷികള് ബദിരുകളുടെ ഭൂമിയിൽ ബദിരങ്ങൾ കാഴ്ച വെച്ചതുപോലെ ശത്രുക്കളെ തിരത്തി ഓടിക്കുക എന്നതായിരുന്നു കാര്യമെങ്കിൽ ശത്രുക്കളെ തുരത്തി ഓടിക്കുക എന്നതായിരുന്നു കാര്യമെങ്കിൽ അബാബിൽ പക്ഷികൾക്കും ആ ബഹുമാനം കിട്ടേണ്ടിയിരുന്നു അവരുടെ പേരിൽ ലോകോത്തര പണ്ഡിതന്മാര് മൗലി ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു ഏ മൗലിത് അബാബിയിൽ നിന്ന് പറയുമായിരുന്നു ഇല്ല ബദറിൽ നടന്നത് അത് ധർമ്മസമരമാണ് ആയുധം കൊണ്ട് ബാഹ്യമായി പോരാട്ടം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വഹാപത്ത് അവരുടെ ആത്മവീര്യത്തിന്റെ വിശ്വാസ കൊടുമുടിയുടെ പ്രകടോദാഹരണങ്ങളാണ് ആ ബദർ ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് ലോക ഗേലറിക്ക് മുമ്പിൽ വെച്ച് അവര് ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ കാഴ്ച വെച്ചത് അതിനാണ് അള്ളാഹുത്തല ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നേരത്തെ അള്ളാഹുവിന് അറിയാം പക്ഷേ അള്ളാഹു സുബാനുവത്താല ഇഹ്തിബാറ് ചെയ്യും പരീക്ഷിക്കും അതിന്റെ പിന്നിൽ ഓരോ ലക്ഷ്യങ്ങളും ഉണ്ട് ആ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് സുബാനുള്ള നേരത്തെ അറിയുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ പിന്നെന്തിനാ നമ്മൾ കൊണ്ടിങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കണത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കെലീമുള്ളായി മൂസാന അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാറുൻ നബി അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം എന്തൊക്കെ നടന്നത് മിസറില് എത്ര പാവം കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുരുതിക്കളക്കയച്ചു എത്ര നിരപരാധികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു പക്ഷേ അവസാനം തിരുവിനെ ഒന്നാവുത്താല തകർത്തു തരിപ്പണമാക്കി അതിനുവേണ്ടി നിയോഗിച്ചത് ഏതൊരാളെ കുറിച്ചാണോ ഭയപ്പെട്ടത് അതേ ആളെ കൊണ്ടുതന്നെ 
എന്നിട്ടോ ബഹുമാനപ്പെട്ട കലീമുള്ളായി മൂസാന അലി ഇസ്ലാത്തു ഇസ്ലാമിനെയും ഹാറൂമിനെയും വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടു പേരും അവനിലേക്ക് ചെല്ലണം അവനെ ഉപദേശിക്കണം അള്ളാഹുവിനെ നേരത്തെ അറിയൂടെ എന്റെ പിന്നെ അത് ഹബീർ എന്ന് പറയുന്ന വിശേഷ ഗുണത്തിന്റെ പേരിൽ ആ കെയർ ഓഫിൽ അവിടെ നടക്കുന്ന ചില വലിയ രഹസ്യങ്ങളുടെ ഒരു പ്രകടനങ്ങളായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ലോകത്തിന്റെ ആത്മീയമായ നിലകയിലെത്താൻ അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം വേണം ഒന്ന് ഫിരവിനെയും കൂട്ടരെയും ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ ജാക്കന്മാരുടെ ഏറ്റവും നിസ്സാരതയുടെ ഉദാഹരണങ്ങളായി ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച് കാണിക്കണം രണ്ട് ഫിരൗലിനെ പരലോകത്ത് വരുമ്പോൾ പറയാൻ കഴിയരുത് പറച്ചോല് നീ അയാളെടുത്ത് കാള പറഞ്ഞച്ചി നമ്മുടെടുത്ത് കാച്ചി മറ്റൊടുത്ത് കാച്ചി ഇന്നത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞച്ചിരെങ്കിൽ അത് വൈ രാവിലെ ഞാൻ എങ്ങനെയായാലും വിശ്വസിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല എനിക്ക് അറിയണടാ നേരത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരല്ലോ ഞാൻ അയച്ചിരു ഞാൻ അയച്ചിരുന്നല്ലോ ഇത് പറയാൻ കഴിയണം അതിനുവേണ്ടി അർഹമുറാഹിമിനെന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോന്നും ഓരോന്നും ഉദാഹരണ സഹിതം പരിശുദ്ധ കുർഹാനി പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ പറയട്ടെ നല്ലവർക്ക് സമാധാനവും കെട്ടവർക്ക് ബേജാറും ഉണ്ടാകുന്നു നല്ലവർക്ക് ഉന്മേഷം കിട്ടുന്നു അള്ളാഹു ഹബീറാണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ നല്ലവർക്ക് ഉന്മേഷം കിട്ടുന്നു കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന സ്വർഗം കിട്ടാൻ വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് സുഹാനല്ലാ നമ്മൾ കേട്ടല്ലോ ഹന്തക്ക് കുളിക്കുന്ന സാഹപത്തിന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ മരുഭൂമിയിൽ ഒരു ചെറിയ തണൽ വൃക്ഷം പോലുമില്ലാത്ത ആ കൊടിയ മരുഭൂമിയിൽ പാറ പൊട്ടിക്കുന്ന പണി എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ജെ സി ബി അല്ല കേട്ടോ ഉൾട്രോസറല്ല പിന്നെ ആരാ അവിടെ പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മെ പോലെയുള്ള രക്തവും മച്ചയും ഉള്ള മാംസമുള്ള തൊലിയുള്ള ഒക്കെ കൈകാലുകളുള്ള ജീവസുറ്റ മനുഷ്യരായിരുന്നു അവർ കിടങ്ങുകൾ കുഴിക്ക ഏത് കിടങ്ങ് ആടിന് ചാരി കിടക്കാൻ പറ്റാത്ത കിടങ്ങ് കുഴിക്കാൻ തന്നെ നമുക്ക് പ്രയാസം ഈ വെയിലത്ത് പുസ്തകം എന്ന് ചോദിച്ചേക്കും ഒരു പെങ്ങിന് തടം തുറക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ വെയിലത്ത് പുസ്താണ് നമ്മൾ ചോദിക്കും ഒരു തയ്യി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കുഴിച്ചിട്ട് കണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ എന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ചരിത്രം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ കുഴിച്ചിട്ടത് സുബഹാനമ്മ എല്ലാം നടക്കും വലിയ ആരോഗ്യമായിട്ട് ഏ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പാത്ത് കിടക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതൊക്കെ വേണം അധ്വാനിക്കണം എന്നാൽ അമ്മാവിന്റെ മാർഗത്തിൽ അധ്വാനിക്കുന്ന ആളുകള് ആ കൊടിയ വേനലിൽ കിടങ്ങു കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഓരോ വേർപ്പ് കണങ്ങളും ഉറ്റി ഉറ്റി വീഴുന്ന സമയത്ത് ആ സ്വഭാവത്തിന് വലിയ ഉന്മേഷവും പിന്തുണയും പ്രോത്സാഹനവും കിട്ടുന്നു എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന ഓരോ അധ്വാനവും ഓരോ നിമിഷവും ഇപ്പോൾ ലൈവായി കൊണ്ട് അവൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫയൽ തയ്യാറാക്കിയതല്ല ഇപ്പോൾ എന്നിൽ നിന്ന് ഒറ്റി ഒറ്റി വീഴുന്ന ഓരോ ഓരോ പേർപ്പ് തുള്ളികളും അവൻ ലൈവായി അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ അധ്വാനം കെറുകൃത്യമായി അവൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വല്ല നന്മവും നന്മയും ചെയ്താൽ ഒരു കൊച്ചു നന്മയാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു നിസ്സാരമായ നന്മയാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നിശ്ചയമായി വല്ലാവുത്താല് അതുകൊണ്ട് അറിയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ 
അപ്പോ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു പിന്തുണ ലഭ്യമാകുന്നു ഉന്മേഷം ലഭ്യമാകുന്നു അള്ളാഹു ഹബീറാണെന്ന് അറിയുമ്പോ ആർക്ക് ഒരു ഗുണവാളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലേ രാത്രിയിൽ പാതിരാ സമയത്ത് നിസ്കരിക്കാണ് ആരും കാണാനില്ല അല്ലേ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സന്തോഷമാണ് കാരണം എന്താ ഇതൊക്കെ എന്നെ പരീക്ഷിച്ച് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലൈവായി കണ്ടുകൊണ്ട് ഇതിനെല്ലാം മാർക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു റബ്ബ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എന്റെ ഭാര്യ കണ്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്റെ ഉസ്താദ് കണ്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നാട്ടുകാർ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്റെ റബ്ബ് ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല അവൻ എന്റെ മനസ്സ് വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ എനിക്ക് മാർക്ക് തരും തീർച്ചയാണ് കാരണം അതുകൊണ്ട് വഴി ഗുണവാളികൾക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷിക്കാം നോമ്പ് നോറ്റിങ്ങനെ ക്ഷീണിച്ച് ഇടങ്ങാറാകുന്ന സമയം ഓ എന്റെ വശത്തിന്റെ കഥ എത്രയാണെന്ന് ഇപ്പോ അയാളുമായി തന്നെ കൂട്ടിനെ എല്ലാവർക്കും ഒരേ ശമ്പളല്ല കൊടുക്കുക എന്റെ വശത്തിന്റെ സ്ഥിതി ഇപ്പൊ എനിക്കെല്ലാം അറിയുള്ളൂ ഓരോരുത്തർക്കും തോന്നലും പാടാ ഇക്ബാലിന് തോന്നും ഏറ്റവും വശപ്പ് നിക്കായിരിക്കും എൻ ടി ആർ തോന്നും അല്ലല്ല ഇതിൽ ഏറ്റവും വശപ്പ് നിക്ക പക്ഷെ അത് ഇക്ബാലിന് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നുണ്ടാവോ ഏറ്റവും വശപ്പ് നിക്കാണെന്ന് ആരാപ്പോ അത് അറിയാം ഒന്നൊരു പത്രത്തിൽ എഴുതി കിട്ടിയ തിരക്കുകൾ ചെയ്യലോ അങ്ങനെ ഒരു വേദാറും വേണ്ട കാരണം ഇന്നുള്ള നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായി അവൻ പരിശോധിച്ച് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രതീക്ഷ തുരുത്ത് നൽകുന്നു ഓരോരുത്തരുടെ കഷ്ടപ്പാട് എത്രയാണ് ഓരോരുത്തർ എത്ര നേരത്തെ വന്നു ഇവിടെ എവിടെ ഏത് പട്ടികയിൽ ഹാജർ വിളിച്ചാലും വിളിച്ചില്ലെങ്കിലും ഹബീറായ അള്ളാഹു എല്ലാം അറിയുന്നു ഇതൊരു ഗുണവാളിയായ ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തണുപ്പ് നൽകുന്നു ഉന്മേഷം നൽകുന്നു പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു അപ്പോൾ അള്ളാഹു അലീമാബിക മാത്രം അല്ല ഹബീറാഗിക വഴി മനുഷ്യൻ അത് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകൾ നൽകുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഉന്മേഷങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് അതേസമയം ദോഷിയായ മനുഷ്യരോ ഏറ്റവും വെപ്പാളവും നൽകേണ്ട വിഷയമാണ് നേരത്തെ അറിയാവും ഗുരുത്തുകേടാണോ ആ അറിയല അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം അത്ര ഒരു ഭയപ്പാടില്ല ചെയ്യുന്നത് നേരെ പരിശോധിച്ചറിയാൻ കഴിയണം അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നന്നാവ് പറഞ്ഞു സൂറത്ത് ഇസ്രാഇന്റെ പതിനേഴാമത്തായത്ത് അങ്ങയുടെ രക്ഷിതാവ് അവന്റെ അടിമകളുടെ പാപങ്ങളെ കൊണ്ട് ഹബീറായി അവരുണ്ട് കേട്ടോ ഹബീറായി പരിശോധിച്ചറിയാൻ റബ്ബ് തന്നെ മതി കേട്ടോ ഇവിടെ കണക്ക് നോക്കാൻ വേണ്ടി കണക്ക് സ്റ്റോക്കെടുപ്പ് നടത്താൻ വേണ്ടി കണക്കെടുപ്പ് നടത്താൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ അള്ളാഹുത്താല നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് സുഹാനല്ല മലക്കുകളെ അള്ളാഹുത്താല നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നിശ്ചയിച്ചു എന്ന് കരുതി അള്ളാഹുത്താലാക്കി ഇത് നേരിട്ട് അറിയുന്നില്ല എന്നതിന് അതിന് അർത്ഥമില്ല കണക്കെടുപ്പ് അതിന്റെ പിന്നിലൊക്കെ ഓരോ രഹസ്യങ്ങളുണ്ട് കണക്കെടുപ്പിന്റെ പിന്നിൽ ഓരോ രഹസ്യങ്ങളുണ്ട് അതിനൊക്കെ ഒരു തെളിവ് വേണം അള്ളാഹു സുബാനുവത്താല അങ്ങനെ അങ്ങ് പറഞ്ഞാ പോരാ നീ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹു പറയുമ്പോ നമ്മളാകുന്ന അടിമകള് സുബാനല്ലാ നമ്മള് പഠിച്ചോരെ ഞാൻ അങ്ങനെല്ല അങ്ങനെല്ല എന്നൊക്കെ പറയും ഇതാ നോക്ക് ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് പറയണ്ട നിന്റെ ഏട് നോക്ക് ഇത് നിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ എഴുതി വെച്ചതാണോ എല്ലാം കൃത്യമായി ഇങ്ങോട്ട് തരുമ്പോ 
അതൊക്കെ അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള രഹസ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന സലാത്തും സലാമും തൽസമയം ലൈവായി എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും മലക്കുകയല്ലാത്താരെ നിക്ഷയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പിന്നിൽ മറ്റു നദിയുടെ ബഹുമാനമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ എല്ലാം ഹബീറായവൻ അള്ളാഹുവാണ് അള്ളാഹുവിനെ എല്ലാം അറിയും പക്ഷേ അറിയുമെങ്കിലും അവൻ മലക്കുകളെ നിക്ഷയിച്ചു അത് മറ്റു ചില രഹസ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെയല്ല പുസ്തക മുപ്പരബി സലാ അലി സിനിമ തങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന സലാത്തും സലാമും ഒക്കെ തൽസമയം മുപ്പരബി സലാ അലി സിനിമ തങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ അറിയുന്നുണ്ട് അത് നേരിട്ട് അറിയുന്നില്ല എന്നാണ് ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നത് പിന്നെ മലക്കൾ മുഖേന അറിയുന്നുണ്ട് അതിനെന്താ തെളിവ് മലക്കൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അതീതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ആഹാ എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു പുത്തി കൊണ്ട് നമ്മൾ പലതും കൂട്ടി വെക്കുക അള്ളാഹു സുബാന വാല മലക്കിനെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അടിമകളുടെ എല്ലാ അമലുകളും എഴുതി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ അടിമകളുടെ അമലുകളൊക്കെ എഴുതി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി മലക്കിനെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അള്ളാഹുവിനെ അറിയില്ല എന്നല്ല മനസ്സിലാണ് എഴുതുന്നില്ല അങ്ങനെയും കൂട്ടണല്ലോ എഴുതുന്നില്ല സുബാൻ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അള്ളാഹ് എഴുതാൻ ഏൽപ്പിച്ചതിന്റെ രഹസ്യം വേറെ അത് മുഖേന അള്ളാഹു ഹബീർ അല്ലാതെ കിട്ടുന്നില്ല ഏത് തലച്ചോറുണ്ടോ നീ ചിന്തിക്കണവേ മുഖയേ എന്താ പുസ്തകം എന്തൊരു കണ്ടുപിടുത്തി എന്ത് ഗവേഷണ പറച്ചോനെ അയ്മത്തുള്ള അർപ്പാത്തിന്റെ സാധ്യത കൊണ്ടുപോയിക്കണം അത്രയും നല്ല പുത്തിയ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ നാടൻ ഉദാഹരണം വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് നല്ല ലൈസൻസ് ഉള്ള ആളാണ് ഞാൻ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് പക്ഷെ എന്റെ വണ്ടി ഓട്ടൽ ചെയ്യാനല്ല ഞാൻ ഓട്ടുന്നില്ല വേറെ ഡ്രൈവർ ഓട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ജാബിർ പറയാം ഉസ്താദിന് ഡ്രൈവിംഗ് ഒന്നും അറിയില്ല വേറെ ആള് പറഞ്ഞ അറിയും തർക്കായി ജാബിന്റെ തെളിവെന്ന ഉസ്താദ് അറിയാണെങ്കിൽ ഉസ്താദിന്റെ വണ്ടി മറ്റൊരാൾ ഓട്ടില്ലല്ലോ ഭയങ്കര പുത്തി തെളിവണ്ടികൾ ഉസ്താദിന്റെ വണ്ടി വേറൊരാൾ ഓട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോ മറ്റൊരാൾ ഓട്ടുന്നത് എന്തിന്റെ തെളിവാണ് ഉസ്താദിന്റെ ഡ്രൈവിംഗ് അറിയില്ല എന്നുള്ള ഇതിന്റെ തെളിവാണ് ഉസ്താദിന്റെ വണ്ടി വേറൊരു ഡ്രൈവർ ഓട്ടുന്നത് അത് ഉസ്താദിന്റെ ബഹുമാനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഉസ്താദ് ഇതും പിടിച്ച് പട്ടും പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഓടിയാൽ ആളുകൾ എന്തെങ്കിലും ധരിക്കും ഇപ്പൊ എ പി ഉസ്താദിന് ഡ്രൈവിംഗ് ആണ് കിട്ടുക പക്ഷെ എ പി സ്ഥായി വണ്ടി ഓടിച്ചുണ്ടാവും അത് തറപ്പേ ഓർക്കാൻ പോലും പയ്യ അല്ലേ ഞാൻ നമ്മളെ കൂട്ടിയ പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങളില്ല എന്നാലും വേറെ ഉള്ളവരെ ഓട്ടുക അതേ സമയത്ത് വലിയ വലിയ ഉസ്താദ്മാരൊക്കെ ഡ്രൈവർ കാര്യം ഉസ്താദ്മാരൊക്കെ തങ്ങന്മാർ ഉസ്താദ്മാരൊക്കെ വണ്ടി ഓട്ടി അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് തെക്കിരീമ ഈ തെക്കിരീമിന്റെ ഭാവാണോ ഇത് തിരിയാത്ത സെൽഫിയെ ഈ തെക്കിരീമിന്റെ ഭാവിലാണ് ഉത്തരവ് സല്ലാഹു അലൈബ് സ്വല്ലമ തങ്ങളിലേക്ക് അള്ളാഹു സുബാന വത്താല ഇവകളെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നബിക്ക് അറിയില്ല എന്നല്ല നബിക്ക് നബിക്ക് നബീട്ടങ്ങളുടെ ഹലർത്തും അരിമിയ നമ്മൾ ഇവിടെ വിശദമായ ഒരു ദിവസം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന വത്താല നമുക്ക് നല്ല ഇൽമ തരട്ടെ അതൊക്കെ വിശ്വസിക്കാനുള്ള ദൗഹിക്കുമുള്ള തരട്ടെ എന്തിനും ഉത്തരവിലേക്ക് പോകുന്നത് അള്ളാഹു മുത്തുനബിയുടെ അനുയായികളായ അവിടുത്തെ അനുയായികൾക്ക് പോലുമുള്ള അറിവിന്റെ ആഴം സുബാനല്ലോ കുപ്പിയകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ കാൺമാ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൽഭാഗമെന്നോവ അതിനെക്കൊന്നും ഇപ്പൊ നമ്മൾ കടക്കുന്നില്ല പണ്ട് പകരോട് പറഞ്ഞു പോയി എന്ന് മാത്രം ഇരിക്കട്ടെ സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു വരുന്നത് ഇവിടെ ദോഷികളായ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ദോഷങ്ങൾ എല്ലാം കൃകൃത്യമായി അള്ളാഹു അറിയുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിയുമ്പോ ശരിക്ക് അറിഞ്ഞ് ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് ബേജാറിന് അത് തന്നെ മതി കേട്ടോ ആരാരും അറിയാതെ ഒളി സങ്കേതത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തെറ്റു ചെയ്യാൻ മുതിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് വിശ്വാസിയായ മനുഷ്യനാണോ 
ഇപ്പോൾ ലൈവായി കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഈ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ എന്റെ റബ്ബ് കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ അവന് തെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അല്ലാതെ ഇന്ന് എസ് പി ബാർ ചെയ്യാണ് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാണ് തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയോ ഇല്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇഹ്സാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ മൂല്യമുണ്ടായത് അതുകൊണ്ടല്ലേ മുത്തരഫ് സലമാരി സിനിമകൾ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളിൽ ശരിയായ ഈമാൻ പ്രതിഫലിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഐസിരിക്കുസാരിക്കുഹീനൈസിരിക്കുഹോമുഖ്മിരുൻ പിന്നെ കള്ളുകുടിക്കുന്നവൻ കള്ളുകുടിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ് ശരിയായ വിശ്വാസമാണോ ഇസ്സാനിന്റെ വർത്തവയിലെത്തിയ അതാണ് ശരിയായ ഈമാൻ ആ ഈമാനിനെ മധുകൊള്ളു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഈമാനിനെ മധു പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ الذين يؤمنون بالغيب اغري انا برشد قران الله برنيد تالك الكتاب برشد قران اوان اد ماترما شريعه غندم لا لا ريب فيه ادل دوت الا هدى للمتقين അത് മുത്തക്കീങ്ങൾക്കുള്ള വഴികാട്ടിയാണ് ഏത് മുത്തക്കീങ്ങൾ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ആള് അപാപത്തിൽ ഉള്ള വിശ്വാസം അതാ കണക്ക് അതാ ശരിയാ മറ്റു നോക്കി നോക്ക് ഏറ്റവും കടുത്ത ഹൃദയത്തിന്റെ ഉടമയായ അവരൊരു വിശ്വസിച്ചില്ലേ ഫിരോ വിശ്വസിച്ചില്ലേ അവരത്ര കടുപ്പപ്പെട്ടവരെ എത്ര ഉറുതി വന്നിട്ട് കേട്ടോ ഉറുതി വരെ കേൾക്കാത്ത ആളാണ് ഫിരാവൻ പക്ഷെ ആ ഫിരാവൻ വരെ എന്താക്കി വിശ്വസിച്ചു പക്ഷെ അത് വൈബ് കൊണ്ടുള്ള വിശ്വാസമല്ല അവൻ നേരെ മുഷാഹതയിൽ പരലോകം കണ്ടു മരിക്കുന്ന നേരം അവൻ എല്ലാം കണ്ടു അപ്പൊ കാര്യം പിടുത്തം വിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ അവൻ വിശ്വസിച്ചു ആമൻ തുബില്ലതി ആമന വിശ്വസിച്ച ഒരു നാഥനേതാണോ അവരെ കൊണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു എന്ന് അവൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു വിശ്വാസം പുറത്തു പറഞ്ഞു പക്ഷേ അത് പ്രശംസനീയമായ അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകൃതമായ വിശ്വാസമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിനെ പാടെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു അംഗീകൃതമായ വിശ്വാസം ഏതാണ് നേരത്തെ കണ്ടില്ല അറിഞ്ഞില്ല അഭാവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം ഈ വിശ്വാസം നമ്മിലും കുറഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ലക്ഷണം നമ്മളിപ്പോ പലതും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതിനൊരു ചെറിയ ഇന്റർവ്യൂ വേറെ നമുക്ക് നടത്തിയത് എന്റെ ബുദ്ധിപ്പുണ്ടല്ലോ ഒരാളോട് പറയാ ഇത് അല്ലേ ഒരു ലക്ഷം ഉറുപ്പിയന ഒരു ഹത്ത ഓണം ആ പിന്നെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പോയി തീർക്കണം എന്ന് ആർക്കാൻ കയ്യ എല്ലാരും കയ്യും നീക്കും ഇപ്പാരും മുന്തിക്കൂല കാരണം ഉപ്പര് പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കാന്ന് അറിയാം ഒരു ലക്ഷം ഉറുപ്പിയ പറയാം ആരാണ് ഒരു ഹത്ത ഓത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഓതണം തന്നെ ഒരു ദിവസം വേണ്ടെ ഞാൻ ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് പോയി തരാം ഒരു കാട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താക്കും ആ ഒരു ലക്ഷം വാങ്ങി കൊണ്ടുപോകാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും അല്ലേ എന്നാൽ പരലോകത്ത് കിട്ടൽ എത്ര ഒരു ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷം ഒരു ഹത്തോതിയാൽ സുബഹാറുള്ള കയ്യും കടക്കുമില്ലാതെ കിട്ടുന്നു കൂലി ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇപ്പൊ കടക്കുന്നില്ല എത്രയാ കിട്ടുറപ്പോ നമ്മളൊരു ഇഹ്ലാസ് സൂറത്തിന് തന്നെ ഒരു ആറ് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് എത്ര ഹസനത്തിന്റെ കൂലിയാകുമ്പോ പറഞ്ഞത് ആറ് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഇരുപത്തി എട്ടായിരം ഹസനത്ത് സുബഹാറവാ ആറ് സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാ കിട്ടുന്നത് എങ്കിൽ പിന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ മുഴുവനും പാരായണം ചെയ്താലുള്ള കൂലി എത്രയാണ് 
പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ അപ്പം പരലോകത്ത് വെച്ച് സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് ലക്ഷങ്ങൾ കിട്ടാറുണ്ട് പക്ഷേ അത് വൈബ് കൊണ്ടുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഈ ഒരു ലക്ഷം തരാൻ ഇപ്പോൾ ആരും ഓടാൻ തയ്യാറുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സഹാദത്ത് കൊണ്ടുള്ള വിശ്വാസമാണ് നേരെ ലൈവായി ഇപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം കാണിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ കൊടുക്കാമെന്ന് ഓഫർ പറഞ്ഞിട്ടോ അനുഭവത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസമാണ് എന്നാൽ പരലോകത്ത് കിട്ടാനുള്ള കാര്യം പറയുന്നത് അത് വൈബ് കൊണ്ടാണ് ആരും അത് ഇതുവരെ പോയി നോക്കിയിട്ടില്ല നമ്മളാരും അത് കണ്ടിട്ടില്ല കിട്ടുന്നങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കതിലൊരു ശങ്ക എടാ ഒരു ഒരു രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ടെങ്കിലും ഓദിക്കോ ഒരു ദിവസം ഈ രണ്ടു ദിവസം ഓദിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്കത് പ്രയാസമാണ് കണ്ടോ അപ്പൊ ഈ മാനമ്പിൽ വൈബ് എല്ലായിടത്തും തകർന്ന് തരിപ്പണമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഈമാനമ്പ് വൈബാണ് അത് ഉള്ള ആളുകൾക്കാണ് ശരിയായി ജാഗ്രതയിലൂടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അള്ളാഹു തല നമുക്കതൊക്കെ പ്രധാനം ചെയ്യുമ്പോറാകട്ടെ അല്ലെ ആ ജാഗ്രതയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മള് അറസിന്റെ നേരിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഏഴ് വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട ഒരാൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ള തറവാടുള്ള ഒരു പെണ്ണ് ഒരു പുരുഷനെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഒരു പുരുഷനെ ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കാണ് ഒരു പെണ്ണെ ദാത്തു ഹസബിം ജമാൽ തറവാടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് റെഡ് മാർക്കറ്റ് ചെന്നാൽ കുറെ പെണ്ണുങ്ങളെ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് പക്ഷെ ഹസബില്ല സ്ഥാനല്ല വേശ്യ തമ്മടിച്ച് ഇത് നല്ല തറവാട്ടുകാരിയായ ഒരു നല്ല പെണ്ണ് എന്നാലോ ജമാലിന്റെ വിഷയത്തിലും നല്ല ഭംഗിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള പെണ്ണ് ക്ഷണിച്ചു അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു ില്ല എനിക്കെന്റെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയെ പേടിക്കണം ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയെ പേടിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒഴിഞ്ഞു മാറിയ മനുഷ്യന് നാളെ പരലോകത്ത് സുഹാറല്ലാസിന്റെ നേരിട്ട് കൊടുക്കുമെന്ന് ഷബിയോര മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം നബിയ അടിമകളുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അറിയാൻ അതിന്റെ ഹബിറായി പരിശോധിച്ചറിയാൻ റബ്ബ് തന്നെ മതി കേട്ടോ മലായിക്കത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ശക്തിയുടെ ആവശ്യമില്ല അത് റബ്ബ് ഹബീറാണ് കേട്ടോ ഇനി അള്ളാഹുവിന്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള പരീക്ഷിച്ചറിവിന്റെ പരിശോധന അറിവിന്റെ ചില മോഡലുകളെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് തൽക്കാലം ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നാളെ ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് പറയാം കുറച്ചുകൂടെ ആഫിയത്ത് ഇനിയും തിരിച്ചു വരേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോഴും കൂറ്റ് ശബ്ദം പുറത്തിടുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പ്രയാസമുണ്ട് അറഹമു റാഹിമിന റബ്ബ് നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെല്ലാം ശരിയാക്കി തരട്ടെ നല്ല ആഫിയത്ത് അള്ളാഹു താല ഇരു ലോകത്തും നമുക്ക് അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ നമുക്കൊന്നും അള്ളാഹു പരീക്ഷണങ്ങൾ തന്നിട്ടില്ല ഇതൊന്നും ഒരു പരീക്ഷണമല്ല ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ചില ഷോക്കുകൾ അവന്റെ ലുത്തിന്റെ ഭാഗമായി നൽകുന്നു എന്നാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം അതിന് തന്നെ അള്ളാഹു ആക്കി തരട്ടെ നമ്മളെ അവൻ ഒന്നും പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഒരു മേഖലയിലും നമ്മൾ അവൻ പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല പഠിച്ചവനെ ഇനിയും അങ്ങനെ നമ്മളെ വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ താങ്ങാനാകാത്ത പരീക്ഷണങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നീ പരീക്ഷിക്കരുത് റഹ്മാനെ നിന്റെ മൾട്ടിഫീങ്ങളായ അടിമകളിൽ ഞങ്ങൾ പെടുത്തി തരണം റഹ്മാനെ അർഹമുറാഹിമീനായ അർഹമുറാഹിമീനായ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ കുരുവറ്റൽ മക്കൾ ഭാര്യമാർ ഭർത്താക്കൾ സഹോദര സഹോദരിമാർ അവരുടെയും ഭാര്യ ഭർത്താക്കൾ സന്തതികൾ നമ്മുടെ കുടുംബം ഭാര്യ കുടുംബം ശിഷ്യന്മാർ നമ്മെ സഹായിച്ച ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് വസീയത്തിയതവർ ഞങ്ങൾക്ക് കടപ്പാടുള്ളവർ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിന് സഹായം നൽകിയവർ താലിമീങ്ങളുടെ നോമ്പ് തുറയിലേക്ക് സംഭാവന നൽകിയവർ ഈ നമ്മുടെ ഈ 
കെമിസി കാസ്റൂമിൽ നിന്നോട്ട് കയറാൻ ഹിരോടെ മറ്റു നമ്മൾ വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വോയിസ് ക്ലിപ്പുകളിലൂടെ യൂട്യൂബിലും മറ്റുമൊക്കെ നമ്മോട് സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് വാട്സപ്പിലൂടെയും മറ്റുമൊക്കെ നമ്മൾ വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്ലിപ്പുകളെല്ലാം കേട്ടും മറ്റുമൊക്കെ നമ്മോട് സഹകരിക്കുന്ന ഈ മഹത്തായ പ്രഭാഷണങ്ങൾക്കും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പിന്തുണയും പച്ചക്കൊടിയും കാട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആപാരവൃദ്ധം സഹോദരന്മാർക്കും ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഉപരി കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിജയപ്രദമാക്കി തരണം മഹന്മാരെ നിന്നെ മറക്കാത്ത ഐശ്വര്യം ഹലാലായ വഴിയിലൂടെ നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട മാർഗത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ സമ്മാനിക്കണം മഹമ്മാനെ ഞങ്ങൾ എന്നെ പറഞ്ഞവരും എല്ലാത്തവരുമായി രോഗത്തിന് നാനാ ഭാഗത്തും പ്രയാസപ്പെടുന്ന കഷ്ടപ്പെടുന്ന രോഗികൾ ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവപ്പെടുന്ന ടെൻഷൻ അനുഭവിക്കുന്ന പലരുമുണ്ട് രോഗികളുണ്ട് വൃദ്ധന്മാരുണ്ട് പരിക്കേറ്റവരുണ്ട് ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട് കഴിയുന്നവരെ പരിചരിക്കുന്നവരുണ്ട് കടങ്ങുണ്ട് വരഞ്ഞു പോയവരുണ്ട് പ്രായമേറിയ പെൺകുട്ടികൾ വീട്ടിൽ കഴിയുന്നതിന്റെ പേര് വിഷമം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും പ്രയാസങ്ങൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ റവിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് നീ പരിഹാരം നൽകണം മഹമ്മാനെ ശിഫയും ഫറജും നൽകണം മഹമ്മാനെ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഫറജ് നൽകണേയല്ല സലാമത്ത് നൽകണേയല്ല ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവരെ നീ സഹായിക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചവരെ നീ സന്തോഷിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ അബ്ബന വിശുദ്ധ റബവാനിന്റെ ഭാഗ്യശാലികളിൽ ഞങ്ങളെയും എണ്ണി പറഞ്ഞു വൈകിട്ടെടുത്തി തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു കിട്ടിയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഏത് അളവിലുള്ളതാണെങ്കിലും ആരോട് ചെയ്താണെങ്കിലും അത്ര മേൽ ഗൗരവം മുറിയതാണെങ്കിലും നിന്റെ മഹവായ ഫലിന് കൊണ്ട് കറമ കൊണ്ട് ലത്തുഫ് കൊണ്ട് എല്ലാം പുറത്തു തരണം റഹ്മാനെ ആമീന റഹ്മത്തിൻ സല്ലാഹു അലാ സീദിന മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാഹു അലാ സീദിന മുഹമ്മദ്